Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Dmitry Marias, and I'm heading the UNDP country office in Armenia here. And uh, it's my great pleasure to be moderating this distinguished panel today. It's part of what is a transformative uh, event. Um, we've heard a lot of figures and facts and interesting ideas today, but now we're going to go into uh, a complicated subject, complicated for me, because I am myself from one of those international organizations we're supposed to speak about today, but also complicated because it is difficult to strike a balance between national ownership, leadership that the country needs to take, the government, the civil society of the country needs to take, and the internationally driven initiatives. Even the previous panel spoke a little bit about this, but this panel is really gonna focus on what is the right balance uh, in terms of supporting the forestry sector. Where do we need internationals and where we don't? And to which extent the, the programs running in Armenia up until now have been effective. So I'm in a difficult position because I assume that colleagues who are in the panel may also be reflecting on what uh, UNDP has been doing, favorably or unfavorably. And I'd like to start by saying that I'm here as a moderator I will not be representing or presenting UNDP's experience as such, but I'll try to share some of my thoughts at the end as we are wrapping up. Um, to begin with, maybe it would be uh, really good to hear from the Ministry of Environment, and we're very privileged to have Vardan Nerekan with us today, uh, representing the Ministry, the Deputy Minister of Environment. What is the government's vision for the forestry sector from the point of view of international cooperation. Let's start from this very broad perspective and then maybe uh, in the next rounds we can come back to impact efficiency, uh, lessons learned from, from international problems. And to all our panelists, if we can try to keep your answers short, so we, I come back to you several times rather than making a longer speech and then not, not letting us have a more vibrant discussion. So, uh, Vardan, uh, over to you overall vision of the government in terms of international cooperation uh, in the forestry sector. Antarain volortum mesh michas gain hama gorzak tsutsuna mikani himnakan himnakareluni. Yes, kartsum arachin in chimas in matazum ex or ever michas gain kazma kertsunit hama gorzak sus da fina sakan mijosne. But yes, kartsum arachna herta. Darnume, if Antatsas Avili Carver del Pekistana, Porti Nemutuma, Michas Gang Kazma Kips name Yosov, Haisna, Petke Hampatasan, Portsaberi, Hampatasan, Masnak Takan, Gitalik Nepe, very sap at Kalini Arashner, Yef, Mank, Petke Miasin, Galov, Michas Gang Kazma Kips, is Hakarak Komits. Uh, smart or musco mitse kil kara varutsun, aina onif karsun or sa petki yaki arash nortvi kara varutsun komis, kara varutsun petki samani hazga in arash nortusunere, yef ein hat was nere hotef mek kunenank michazga in kazma kepsuni oknutsan karike, aiter or mek petke shat lur shama gurzatsing. It take car choice kana. Thank you, Deputy Minister, and uh, we'll, we'll come back to this. Uh, but you mentioned finance as an element, and Mr. Yesayan uh, from the Ministry of Finance representing a very important uh, division of uh, financial planning of current programs. For those of you who are coming from outside of Armenia, this is actually one of the most important departments. There are 180, if I'm not mistaken, programs that the government uh, is running. And this is basically how the government operates financially. And you can have strategies and plans, but if they're not underpinned by financial planning and proper resource allocations, it's very hard to imagine uh, effective realization of, of government's objectives. But specifically on the international cooperation front, what is the Ministry of Finance um, take on this? Um, and uh, what challenges are you seeing related to forest uh, sector when it comes to international financial institutions, international projects more generally, uh, from the Ministry of Finance point of view? Mr. Yesayan, please. Yes, I was going to say that 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 I was going to 
մեր վիջեի մուտքերի մեջ արտակի նախբյուրները ունեն դերևս բավականին լուրջ տեսակարար կշիր եւ հիմնականում մարտացվում են այն գումարերը որոնք որ պետություն է ինքը որպես կողմ հանդեսայիքեր կամ բաշնակից է եղել բայց բավականին ֆինանսական ռեսուրսներ նաեւ ոչ բյուջետային խողովակներով եւ ըստ տրամադրվում են տարբեր ոլորտներին այդպես անտառային ոլորտում Եթե մենք այստեղ փորձենք նայենք դոլորների այդ հարաբերության տեսակետից եւ բյուջեիում արտացոլու տեսակետից, այստեղ ես կարծում եմ, որ այդ համագործակցությունը որոշակյուրեն պետք է փորձարվի համատեղ է։ Այսինքն եւ բյուջետային խողովակներով եւ ոչ բյուջետային խողովակներով եկած գումարները։ Երկրորդը մենք այսօր ունենք բյուջեից ֆինանսավորող եւ հատուկ պահպանող տարածների համար եւ անտառային ֆոնդի համար տրվող դրամաշնորներ, որոնք ընթացիկ ծախս են որպես պահպանման ծախս։ Եվ ունենք զուգահեռաբար նաև անտար վերականգնման համար գումարներ բյուջեով նախատեսված։ Այստեղ ուղակի մեր բյուջեի տեսակետից կա փող կապվածություն ընթացիկ այդ պահպանումը եւ կապիտալը իրար հետ համադրելու առումով։ Ես որպես հակիր չկասի այդ այդքանը եւ զուտ բյուջետային գործընթացի առումով ասեմ որ մենք 19 թվականից անցել ենք արդեն ահանդական մեթոդի ծրագրային մեթոդին այսինքն այսօր մեր բյուջեի պլանավորումը գնում է ոչ թե զուտ ծախսերի հաշվարկների տեսակետից այլ արդյունքային ցուցանիշների արտացոլման տեսակետից եւ այդ առումով այս առումով մեր բյուջետային ֆինանսական միջոցների նախատեսումը ինքը առավել արդյունավետ եւ օպտիմալ ծախսման բանը հնարավորություն անձեռնում արդեն մեզ այսքան Thank you very much and I'll come back to you to to ask you if you have some early indications on the efficiency of the use of funds in this sector specifically but before for an introductory um uh, statement I'm Ann Georgi I'm the country representative of the Caucasus Network for Sustainable Development uh, of Mountain Regions Sustainable Caucasus shortly um you are very experienced in this field you probably have seen them all and have been part to a great extent of many of the international projects or partnering with them can you give us maybe in a few sentences your overall feeling what is the state of play have the international organizations achieved impact so far are we on the right track and is the cooperation between government and international organizations working for the sake of armenia's forest շնորհակալություն իհարկե կոմպլիմենտը շատ ուժեղ էր բոլոր ծրագրերում չեմ ընդգրկված եղել որոշ ծրագրերում ինչ փոքր ծառությունից ելնելով կարող եմ ասել հետո գալ իհարկե շատ կարճ դժվար է ձևակերպել առաջին հերթին պետք է կարևորել դոնոր կազմակերպությունների եւ ծրագրերի կողմից միջազգային անտարկարավարման լավագույն փորձի փոխանցումը դեպի հայաստան մենք անտար կարևորման ոլորտում բազմաթիվ խնդիրների մեջ լավագույն փորձի կիրառման խնդրում ունենք տեղեկատվական բավականին մեծ պահանջարկի կարիք վերջին 10-15 տարիների ընթացքում միջազգային ծրագրերի կողմից բավականին մեծ ներդրումներ եղան անտարի կարևորման պլանավորում իրականացնելու համար ինչ է իհարկե դերևս չի նշանակում որ մենք անտառի կառավարման կայուն կառավարման համար ունենք բոլոր անհրաժեշտ պայմաններն ու միջոցները կամ կարողությունները սակայն տարածքի մեծ մասի համար հայաստանում մշակվեցին անտառ կառավարման պլաններ իհարկե դրանց դրանցում ներառված գործողությունների բավականին զգալի մասը մնում է դերևս թղթի վրա բայց որոշակի փորձառություն մենք կուտակեցինք դեպի կայուն անտար կառավարում ուղված մեր հայաստանի հանրապետության ջանքերին եւ ես ուսում եմ որ դրա լավագույն տարբերակի իրոք համագործակցությունն է ծրագրերի նկատմամբ սեփականության զգացողության ակտիվացումը հայաստանում իրականացվող միջազգային ծրագրերը դրանք ծրագրերի սեփականությունը չեն դրանք հայաստանի հանրապետությունում իրականացվող ծրագրեր են եւ շատ հաճախ մենք գործում ենք մարդկանց օտարերկրի վերաբերմունքի հետ որոնք չեն ընկալում որ ծրագրին իրականացվում է իրենց իսկ սեփական կարիքների համար 
Իհարկե ծրավերին էլ ծրավերի նախագծման փուլից մինչև դրանց ավարտը կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց եթե ժամանակ լինի ես կանգրադառնամ, հատկապես կուզեմ շեշտել գիտական հետազոտությունների հիմնարար հետազոտությունների մասին է խոսկը, ոչ վրագմենտար, դրանց վինանսավորման և հետագայում որը մեկի կողմից թող կնադարություն չեն կալվի, որինակ հպարտանում ենք ես 21 տոքոս մինչև 50 տիվո մենք նպատակ ենք դրել անտարապատում ապահովելու, բայց ես դերորոշ չեմ հանդիպել, որը է վունդանենտալ հիմնավորման Եվ վերջապես կուզերի անդրավերնալ մի խնդրի ծրավերի շահարնակականությունում։ ծրավերի վինանսավորման դատարեցունից հետո պազմաթիվ ծրավեր կործնում են իրենց արդյունքները։ Եվ նույնիսկ հիմա կան ծրավեր, մամագործակության արդեվացման խնդին էին։ Այսկանը շատ կարջ։ Thank you. You basically outlined the agenda for today's session, so we can come back to some of your questions later on. But before that, Karen Mandelan, the World Wildlife Fund, Armenia. Okay, I'll try it again. You've been in this sector for many years, and you've been involved as a partner or a participant in many projects. I have to be careful to say most. Um, what is your take? I'll address the same question to you, um, and uh, would we'll, you know would we'll ask you to be provocative and to challenge us, especially from what has been missing, uh, not necessarily in terms of money or um, uh, human resources, but very often in terms of focus uh, from the international projects. Are there major gaps in terms of what the internationals haven't covered, or maybe there are good things that were done, but then there were no follow-up? So if you could bring us your perspective and, and a couple of examples from WWF perspective. Ստարդայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
բավականին լավ, իսկ մյուս տեղ եվ մենեջմենտը չկա։ Եվ նորից վերադարում եմ, եթե կատրեք տեղերում չլինի, մենք եվ եկ իշկամ էլ փորձենք այն տեղ ծեղակրերի իրական հասնենք, ծանկացեց the people. Uh, I was reading the brief about ATP and one of the highlights is not just how many trees have been planted and we can speak about that as well, but actually the people that you're bringing on board, including in communities, but also you know na nationwide, to become the agents of change and to become the professionals in the sector. So uh, we'll be interested in your perspective overall. Uh, you are looking at it less from the big intergovernmental uh, international organization type that I, for example, represent. Uh, but you've, you've seen many different initiatives over, over the years. Uh, it, it is really a bottom-up initiative in many ways. It's privately uh, funded, but operating in sync with government. So what is the perspective of ATP on international cooperation, and how are you solving the question of qualified people? Because we know that it's not enough to plant the trees. And we'll come back to the famous 10 million trees, pro, uh, 10 million trees target announced by Prime Minister a few days ago. Um, later in the discussion, it's important who's going to take care of the trees, among other things. Mm. Yeah, that's that's a good question. Um, so, I mean, ATP being around for 25 years, and um, I mean, we've recognized that we're in it for the long haul. I mean, trees take a long time to grow in Armenia, um, so it's a process and. You know, at the same time, I think the organization has made an investment in people over that time frame. So we have people that have been trained in our nurseries and have, you know, developed their, their professional capacity over the years to kind of understand how to grow, how to grow trees and have high survival rates in our forests and, and also our uh, other public planting sites, like with fruit trees and in kind of urban or village um, you know, beautification type projects, mm -hmm. planting shade trees. But I think the idea of just investing in people, building their capacity and having a long range vision for it. At the same time, uh, at, in about 2005, ATP realized that, you know, planting trees wasn't enough and that we had to start working with the youth to try to protect that investment in the long term. So we really, dug deeper into environmental education in 2005. And that was something that was new for Armenia. The country had uh, a law on environmental education, but no materials. So we built, uh, with some of the people here, we created Armenia's first uh, environmental education manual. But this was a way to work with teachers, teach them new, more interactive methods, kind of field-based learning, things that were, were new in Armenia. And it was immediately um, embraced, I think, by the Ministry of Education, and we continue that relationship. But I think that was the beginning of, uh, of really trying to build this capacity and awareness on a national level for environmental, uh, the importance of trees and, and uh, environmental protection. We've also kind of scaled it up globally, and we work in the diaspora on the same thing. We said, why just in Armenia we can bring that material to the to the Armenian diaspora and even to non-Armenian schools. So we're even working in, in other schools to teach them about uh, Armenia's unique environment, you know, unique things like the Caucasian leopard, but also what ATP is doing to be a part of the solution to the problem in Armenia. Thank you. Uh, and 5.7 million trees, how many of them according to estimates, have survived, very frankly, if you can tell us the yeah, number. Yeah, I mean, we monitor the survival rate. We monitor all of the trees that we plant over time. So there's different types of plantings we do, the more urban or village plantings, and then reforestation. So the urban plantings we do have about an 80% survival rate. These are bigger trees, landscaping-type trees or fruit trees. And the forests have more than 50% survival rate. Mm -hmm. So it's, we think, higher than international average. Thank you very much. Uh, I'll come back to, uh, to Mr. Melikan with the question that several of the speakers raised about donor coordination. And I'll put it very plainly to you. Uh, can the ministry reestablish the donor coordination mechanism on, on forest? And can we help in any way? 
նախարություն է, ոչ մենք կարող է հել պետք է դա անի, բայց ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի մեր կարճա ժամկետ նպատակը, որդվ երկար ժամկետ նպատակը, այն է, որ մենք պետք է ունենակ համապատասխան ոլորդային ծրագրե որովհետև կանի դեր մենք չունենք ազգային մակարդակով ծրագիր և տեսլական ինչի ենք ուզում հասնել և բորոր դերակատարները չունեն իրենց անելիքները այդ ծրագրի մեջ, մենք ստիպված ենք հանդիպել, խոսել, կննարկել, որպեսի հ Հառայրեշտություն է այս հաճախ հանդիպուները չի լին, չնայց նրան, որ հանդիպուները շատ հաճելի են և կարծոն միշտ անստում են շատ լավ մտնլորդում, բայց առաջներդը պաստատուղ ծրագիր երկ ունենանք, ինք նիրան կորդինենց Thank you, Mr. Menekan. So, when is the next meeting of the donor coordination on forest? Menekan, I just passed the next week. Tasks millions are ready to agree. Here, the market is already spent to agree. Here, no one is going to argue. Here, we have to come up with. So, I call it a normal match. Love, practice. խնդիրը, որի շուրջ կա ամախմվենք և համակարգված աշխատանք պետք է տանենք և այդ աշխատանքը պետք է սենք շատ առակ և շատ ինտենսիվ աշխատանք պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ կապված տեխնիկական որոշ մեխանիզմ, որը հետո կարանք տարացել նաև այլ ոլորդներին, որոտև խնդիները բազմազան են, շորջական միջայի նախարությունը երևի գործ ունի ամենը շատ խնդիրների հետ, կարովերմեն համակարկում, մի գուծ այդ խնդիրները ոչ շատ լուր� Ուստի աշխատանք շատ ունենք և անտարներիս կարանք սկսել տո շահարնակել եվ կրթությունով, եվ ասենք աղտոտիչներով, եվ ալ եվ շատ կան որոշտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու to link it to other strategy processes in the government. Right after this meeting, I'm going to a high-level donor coordination meeting on health, chaired by the Deputy Prime Minister. Just recently, we met on justice, um, which also looks at broader than just the, the courts. There are many aspects of the justice system. Um, there, there, will be, uh, there was a meeting on small and medium enterprise development earlier today. All three of them, for me, have a direct relationship to forest, one way or the other. It's just what, what needs to be happening is the policy coordination function in the government that would put forest uh, in the center. Um, and uh, we're not saying this because the topic of the conference is forest, but because Armenia is losing trees every year and we're supposed to be gaining forest cover by 2050. We all know about the ambitious target according to our uh, to Armenia's um, nationally determined contribution target. Uh, it should be 20% by 2050, whereas it's only 11, uh, a bit more than 11 now. Uh, and if we think that yeah, things are going to just get solved by themselves, I think we're fooling ourselves because uh, my brief says 25 countries have lost forest completely, completely. There's no more forest there, and they have to start from scratch. So we're not talking about an abstract issue. We're talking about health of Armenian population. We're talking about disaster risk reduction, because we all know what effects uh, deforestation has on soil erosion and on risks of mud flow, for example, that can affect agriculture and livelihoods. We know very well what uh, how important forest is for, uh, for biodiversity, and I'd like 
to touch upon this issue in, in the subsequent round. And, you know, parameters is becoming now the key word in most of the economic discussions around the world because it seems that without parameters, we're all doomed. And you cannot have a proper, properly managed eco economy without that. Uh, so um, you know, that, that's why uh, you're absolutely right to raise the issue of intersectoral uh, coordination, bringing attention of uh, various sectors to the issues of forest. And that's why it's so good we have Ministry of Finance in this panel. And um, uh, my next question, uh, Mr. Yesayan, is to you. Um, what would it take to convince Ministry of Finance to significantly increase the allocation for forest-related activities going forward? We heard the Prime Minister today announcing fairly ambitious increase of funding for tree plantings already this year. This is great news. This is coming from this year's budget. It probably is more of an ad hoc allocation. What would you need to have from the sectoral ministries, including Ministry of Environment, uh, in terms of program, program budgeting for, for forests? What kind of indicators, what kind of targets, what kind of process needs to be there for you to say, this is an amazingly well-prepared program that Ministry of Finance will vote with two hands to support when the budget is going to the parliament? Sorry to put you on the spot. Եթեր <laughs> Եվ արդեն ելնելով հնարությունից եվ ծրագրի արկայությունից այդ հարցերը կարող եք հնարկվել։ Ես կարծում եմ այդ բյուջեից անտարի համար միջոցներ ստանելու առմով կարևոր մեծ նշահակությունն է ունի նաև այն աշխատանք, որ պետք է անի շրջակա միջարի նախարությունը մասնավորապես ֆինանսների նախարությունը, որը պատասխանատու է հարկատուների վճարված հարկերի արդյունավետ կառավարման համար ավելի հասկանալի լեզվով հասցնել այն տեղեկությունները, որոնք կապված են անտառների հետ։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք բացատրել հասկանալի լեզվով, թարգմանել անտառագիտական լեզվից ֆինանսական լեզու, թե ինչ օգուտներ կարող են նաև լինել այս ծախսերը իրականացնելու առմամբ, երբ դրանք կլինեն։ Եվ սա մի բան է, որ դժբախտաբար բացակ է ելել մենք այս մասով աշխատում ենք ինչ վերաբերում է ապագային ուզում ասել որ մենք արդեն ունենք նախատեսված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով կամ նախատեսված հատկացումներ նաև առաջիկա տարիների համար այսինքն այս տարի 424 միլիոն դրամ հատկացվեց անտարբերականման աշխատանքների համար նույն գումարը կլինի նաև հաջորդ տարի այլ հարցը որ մենք պետք է կարողանանք հետզհետ այդ գումարները շատ ասնել եւ հասկանալի լեզվով ֆինանսային նախարությունը համոզել, որ այդ գումարները պետք են եւ ավելի կարող են քան ինչ որ այլ ծախսեր։ Please uh, can I have a short comment on this? Yes. Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ շատ կարևոր է եղած անտառը պահպանել, նոր հետո մտածել անտարբերականման մասին եւ մեր կարծիքի հիմնական աշխատում է այդ ուղությամբ աճակցելով նախարությանը նոր հատուկ պահպանող տարածների ստեղծման եւ երկու տարի ա ներկայացվել է Տաթև ազգային պարկի ստեղծման ծրագիրը ամբողջ փաստաթղթերով նախարություն ես ուզում եմ հարցնեմ եւ ֆինանսային նախարությանը եւ շրջակայ միջավայրի ինչու միջև օրս այդ փաթեթը չի ներկայացվել կառավարություն եւ չի հաստատվել որ այդ ազգային պարկը որը մտավորապես 9000 հեկտար է որից մոտ 8000 հեկտար անտառային էկոհամակարգի որ պահպանվի դա մեկ ու միշտ եղել է միջև այդ նախկին կառավարության անդամներ նախկին նախարարների ժամանակ ասում են գումարներ չկա եւան եթե կա 4.7 միլիոն 
անդար վերականգման ինչը գումար չկա հատուկ պապանով տարասներ ստեղցման։ Նույն է եղել է վլեգի թրագրով իջևանի արկելավայրի ոպտիմիզացյան մենք ներկայասել ենք ամբոչ պաստատղթերը � Հառավայությանը և երկու նախայության ներկայացությությություն այդ մտատել էղատ անդարների պապանման վերաբերել հանդինաց հատուկ պապանվով տարաստեի ստեղցման։ Well, it has to be, you know, lively. It's after, late afternoon after all, and people are getting tired. But it should be still within um, political correct. Uh, for, so, yeah, so, so it should be still uh, civilized. So um, I will come back to uh, to the deputy minister as a, with a reaction to this, and I'm sure it will be a very constructive, positive reaction in many ways. <laughs> but before that, before that, um, uh, actually, uh, Mr. Mandela, you preempted my, my question that I was going to ask you uh, after Mr. Gerogan, but let me go to Mr. Gerogan now and ask you. If you were uh, in the shoes of the government today, and you could choose a perfect internationally supported program in the forestry sector, Right, that you could design from scratch. What would you do? What would you focus on? Because you mentioned, uh, you know, some gaps. Information has been collected but not being used. Follow up to international initiatives, ownership of local community, uh, and a few others. Uh, what would you focus on today? Uh, Mr. Mandelan made it clear. He thinks we have to focus on, um, you know, threatened species conservation, not just protected areas more generally, but on conservation. What would be your choice of focus for international programs going forward? Given also what you've heard about the government's plans uh, to allocate more resources, for example, to increase forest cover and so on. <laughs> Ես կարծում եմ, որ առաջին Հայաստանի Հանրապետությունը անտաղային ոլորդը պետք է ընգերքի ազգային կերակա հիմնախնդիրների ծանքում։ Սա ազգային անվտանգության և մեր ազգի երկարաժամկետ կարյուն զարգացման հարց է շուտով կսկսվի անտարի ազգային ծրագրի մշակումը, ես կարաջարկեի նաև անտարի վազմավարության վերանարում է, եվ մեր տեսլականների հստակսը ամանումը։ Եվ որպես կոնգրետ առաջարկ իմիս խոսկից, ես կարա� դրանք միչ ոլորդային խանդիրներ են եվ համապետական, ես կարաճարկեի ստեղցել մեր երկրում վեր գերատեշճական մարմին, որը կունենա ամենամեզ լիազորությունները համակարկելու տարբեր ոլորդային գերատեշճությունների սկսաց առող ճապահոցունից, կրթությունից, եներգեցիկայից, վերջացած գյուղատնտեսություն, տարածքային կարավարման նախարայություն, և այստեղ վինանստերի նախարայությունը կարծում բաշխելու շատ ավելի լուրջ խնդիրներ դրանք պետի ունենան հստակ ժամանակացույց, ապահովաս լինեն բիջերով և ունենան պատասխանատուներ։ Ես ենքանով իչքանով, որ աս ձեր հարցադրման ես պործեցի հակնել պետական աշխատողի կոշիքները և պատասխանել։ Ես կս� 15-20 տարիների փորձի վերլությությունը ինձ հուշում է հետևայալ միտքը։ 
առաջին հանտարային ոլորտում սահմանափակ միջֆինանսական միջոցներով ծրագրեր չպետք է իրականացվեն դրանք փոշիանում են փոշիանում են եւ տարածքային իմաստով տարբեր տեղերում արում են ինչ-որ փոքրիկ ներդրումներ գործողություններ որոնք հետագայում տարիներ են ընթացքում կորսում են թե ինձ արդյունքները եւ թե ինձ ակտուալությունը ես կարծում եմ որ ներդրվող ֆինանսական ռեսուրսները պետք է համարժեք լինեն ռոբլեմներին մենք ունենք անտառային ոլորտում բնապահպանական լուրջ ռոբլեմներ սոցիալական լուրջ ռոբլեմներ եւ տնտեսական լուրջ ռոբլեմներ անտառի բազմանապատակ եւ ինտեգրված կառավարում իրականացնելու համար դոնոր կազմակերպությունների ներդրումները պետք է լինեն համարժեք ես սկզբանես խալը եւ որ նախագծվում են կարճաժամկետ եւ փոքր միջոցներ գործողություններ սա առաջին եւ հիմնական իմ առաջարկն է որը ես կանեի հետագայում ծրագրերի նախագծման եւ իրականացման նպատակով հաջորդը որ ես կուզեի կրկին անդրադառնալ ինձ սկզբանե պետք է ունենալ երաշխիքներ ծրագրերի հետագա շարունակականության եւ դրանց արդյունքների նկատմամբ սեփականության զգացողության վերաբերյալ եթե չկան այդ երաշխիքները եթե ինչպես նշեց իմ գործընկերը տեղերում չկան տեղալ կարողություններ կամ չկան շահագրվելացություն կամ չկա մասնակցային process եւ տեղալ ծրագրի գործողությունները վտանգված են կամ կան կասկածներ ունեն ծրագրերը պետք է սկսին միայն երաշխիքներ ձեր բերելուց հետո հակառակ դեպքում դուք կորցնում եք եւ միջոցները ֆինանսական եւ այլ ռեսուրսներ եւ ժամանակ եւ ծրագրի ակնկալող արդյունքները այս կանա Thank you um, so your ideal project is focusing on integrated issues long term perspective and with a realistic planning right without uh, making unnecessary promises that cannot be fulfilled and and with capacity underpinning it as well as participation uh deputy minister uh how does this sound to you does this correspond to your ideal future international project and then on top of it if you can answer the question um about uh, state resources for conservation and if you can reflect on the tatf specific uh, example it would be great Ես կարծում այն ինչ ներկայացրես պարոն Գևորգյանը դա պետության գործառույթն է։ Այսինքն միջազգային կազմակերպությունը չպետք է զբաղվեն երկարաժամկետ պլանավորումով։ Կրկին պետությունը պետք է անի այդ երկարաժամկետ պլանավորումը առաջնարությունից սահմանում, որտեղ միջազգային կազմակերպությունները կարող են օգնել եւ օգնում են քանի դեռ մենք չունենք տեսլականը քանի դեռ չենք ձևակերպել մեր խնդիրները երկար ժամկետ որևէ միջազգային կազմակերպություն որևէ հասարակական կազմակերպություն չի կարող լուծել խնդիրները ամբողջությամբ պետությունը հանրությունը մենք բոլորով հայաստանի հարաբերության քաղաքացիներով եւ հայաստանի հետ աշխատող տարբեր անհատներ եւ կազմակերպություններ պետք է նստենք եւ խոսենք այս խնդիրների մասին վեր հանենք դրանք լուծումներն առաջարկենք գնակ առաջ սա է ճանապարը ա ինչ վերաբերում է պահպանող տարածքներին եւ պահպանումը պահպանման պահպանության եւ վերականգնման առաջնարտություններին տաթևի հետ կապված անկեղծ ասեմ դեռ չեմ ասել խնդրին ծանցանալ ես կարծում եմ որ այսօրը խոսենք դրա մասին ու պատասխաններ կունենանք առաջքը բայց ինչ վերաբերում է առաջնարկություն էին պահպանում թե վերականգնում ես կարծում որ վերականգնումն է պահպանման խնդիրների լուծումը որովհետև պահպանման խնդիրները հիմնական մենք խոսում ենք ապոլինի ծառայությունների մասին ես չեմ կարծում որ ըստեղ որևէ մեկը ճանաչում է մեկի ով վնաս է տալիս անտարին որովհետև ուզում է պարզապես վնաս տալ եթե մարդը ունի հոգեկան խնդիրներ սովորաբար վնաս է հասցվում անտարին էկո համակարգին որովհետև մարդը ունի եթե պարզ ասենք երկամուտ երկամուտ է ստեղծում իր համար հանկարծունաբերությունը նույնպես երկամուտ ստանալու համար է դառնում վերականգնումը եթե մենք խոսում ենք սոցիալականի մասին եք կարող տարանջատել երկեր եք եք ես առաջարկում առաջում կենտրոնական սոցիալական հատումների վրա մարտիկ որոնք գնում են 
հայտ են հատում սեպական կարիքներ, սեպական ջերուցման համար, դա անում են որովհետև չունեն եկամութ հիմնականում, կան երկետ, եթե պարս մոբելի վերենք, անում որովհետև չունեն եկամութ։ Ապա վերականման մեծածավալ աշխատանքներ սկսելու շնորիվ, մենք կարողանանք ես մարդկանց նաև եկամութի աղպյուր տալ։ Սինքն են նույն մարդը, նույն երիտասարդները, որոնք դրուժբիստները, ժորդական է զվասըց, որ գնում են իրեպ իրենց առողջությանը շատ լուրջ վնաս հասցնելով, չեմ ասում սա արդարացնելու համար, արդարացում չկա դրան։ Բայց լուրջ խնդիներ իրենց ապագայի համար ստեղցելով գնում են ծար են Ես այս ճահապարը, որտև եթե մենք կենտրոնանանք ուղակի, մենք ավենք միլարդներ դնել, եթե ունենանք պահպանության վրատ, ես կան վեղ չենք լուծել այն մարկանց խնդիրները, որոնք ունեն մոտիվացիա այդ պահպանմանը խանգարելուն, � լուծում ադա, եկեք ուրեմ են եկեք ծահամեն ծարի շուրջ տաս սոքի, ականա պատ է ինք անտարը, տարբերակներ շատ են։ Մոտիվացային ապետք անդրետարան, ինչու են մարդիկ, դա անում, խնդիրը շատ պարզար, եկամութ ա� կլինի այցելություն Մոլդովա, որը շատ լավ փորձ ունի կենսավարելիքի արտադրության զարգացման։ Մոլդովան հինք տարվա անտացքում զրոյից կենսավարելիքի բաժին է եներգետիկ բալանսում աստրել է մոտ 9-10-ը ուտք է տարկանանց, ստեղ ծանկացած մարդ սկարծում չի թողնի, որ երեխան կամ տարեց ծնողը սարի ձմրան։ Սրանք բոլոր կարվեր խնդիրեն, ատի այո խնդիրեն միայն անտարային ողորդում չեն, բայց կանի որ անտարի համար պատասխանտու Մենք ստեղծում ենք աշխատատեղեր տանքիների աջեցվան մասով, մենք ստեղծում ենք աշխատատեղեր կրթական, որտև ես մարդիկ պետք է վերապատրաստվեն, տրանսպորտային միջորսները պետք շատ շատ աշխատատեղեր են ստեղծում լիաժեք զբավարդության մասին, իսկն ութից ինն ամիս այս մարդիկ կաղան զբավարդություն, որտը բացի տնքումից կան այվ խնամ։ թե տարեկան մինչը հարուր միլոն տնքի բոտքի խնամվի, սա հսկայացավալ աշխատան Ես մարդիկ հետո ավելի լավ ռենջերներ են դարնալու պապահող տարասկների համար։ Սա նաև կրթություն է, սա նաև իրազեկում է, մարդկանց գիտարթյուն պոպոխություն է։ Thank you very much. So we're getting some um, clear commitments out of today's uh, panel. So one, the technical level coordination meeting in November is taking place in the Ministry for All International Partners Supporting Forest. The Ministry of Finance, I think maybe the translation wasn't correct, but is ready to look at increasing financing for forest if the high quality program is presented. I hope that was uh, a correct summary. Then um, I understand that the, the Ministry will work with WWF to look at the TATF program is a very good example of how you prioritize conservation. Um, now, the 10 million trees campaign announced by Prime Minister last week together with uh, the Ministry of Environment and FAST um, is another great example of where, uh, and I fully agree with you, uh, Deputy Minister, where a number of international partners could come together to support 
the government in this ambitious task. Um, uh, I want to turn to Jason and ask you, again, a bit provocatively, to comment on the 10 million tree initiative. Um, is it realistic? And what do you see as the major prerequisites from, for, for it to be successful, uh, including what can international organizations do to help the government with this ambitious agenda and the, you know, of, of literally of getting 10 million trees planted? Mm. Sure. Um, well, I mean, we, we have just started, you know, early talks with, you know, government, our friends and colleagues that have made the announcement. So it's early for us to really have details. But, you know, we've, we've, we're starting on this path and we think that this summit that we've co-organized with uh, the Ecopian Center is a real strong way to bring a lot of the stakeholders together. And really, we kick-started, I think, a lot of discussions and cooperation and just sort of collaboration and, and, and even identifying just some of the duplication of efforts that's been happening in the field. Um, so, but, but, you know, one of the things that I came into this panel with some of our, our preparation work that we've done was to just look at this, some of the challenges that ATP has faced over the 25 years. And, you know, we've gone past certain hurdles like, you know, I mean, financing is just an obvious question. It's sort of a throwaway that it's a, it's a constraint, you know, it, most of the time. But then you know, capacity to grow seedlings, you know, we're, we're getting better at that. We think that, that that's even something that can be overcome now. We have the technical capacity to do that. Um, but one of the things that I wanted to say that I think our organization, as we've evolved and addressed different challenges, was really um, the, the scale of, of land that needs to be accessed to plant the 10 million trees, I would say. I mean, even at the scale that ATP has been planting, you know, about a quarter of a million trees per year in recent years. Um, just getting access to the to the plots of land to do reforestation can it can use a lot of human resources and even sort of social capital that we're using, being out in the field, talking to communities, community leaders to get them to find pieces of land that are willing to sort of uh, convert to community forests. Um, it requires a lot of resources in terms of fencing because of livestock grazing. Mm -hmm. um, so I think the scale, the scale of the challenge has a lot to do with um, the availability of land, in my opinion. Uh, but it's also an issue that ATP uh, faces. And I also recognize that the government is working on issues like streamlining the process with the cadaster. And, and they're, they're already looking at this issue of where will we get say a quarter of a million hectares, you know, in terms of converting land that's maybe lower use in terms of agriculture or pasture, grazing land. Um, so I see that as, as uh, a hurdle. One of the ways, you know, in terms of overcoming, um, I think one of, it sort of ties to the earlier question about what kind of international program could we bring to bear on this, on this large scale um, program. Um, I mean, I consider, since Armenia is a biodiversity hotspot, I think there is a potential for even beyond carbon finance, beyond carbon, carbon offsetting, I think there's a potential for uh, biodiversity offsetting in Armenia and some kind of a biobanking program where we have so many uh, rich and endangered plants and animals in the country. I think it has a, a, you know, a sort of biodiversity uh, value to people outside of Armenia, to the global community. And where we're operating at a smaller scale of, you know, the scale of projects in Armenia is smaller in, in comparison with global um, projects. I think the, the innovation that needs to happen beyond, you know, figuring out how those pieces work is to try to find a way to, to aggregate smaller scale projects to give them a bigger impact. So that requires a lot of, I think, financial kind of innovation and a way to try to uh, level out the transaction costs along multiple small projects. It could be at the national level, it could be at the regional level, together with, uh, you know, Georgia, Iran, and possibly other countries as a way to create a bigger scale kind of biodiversity um, landscape that we're trying to protect with this work. Thank you very much, um, Jason. And I, you know, 
we're all challenged by this big number, 10 million. At the same time, you know, I think I think the government is really trying to be ambitious in its goal setting, and you know, it is similarly difficult to think about five million Armenians living here by 2050, which is one of the mega goals Prime Minister announced in August. Now, uh, I think aspirational leadership is really important, and I think only by setting ambitious targets you can achieve even maybe less ambitious results, but still much more ambitious compared to the status quo. So I think this is we are in the realm of ambitious leadership right now, and it's really important uh, to think about what we can do rather than what we can do. So thanks for highlighting the importance of aggregation and of working together and overcoming transaction costs. So I think one of the reasons the initiative has been made so public is, is, is indeed to try to, to become a magnet for various international partners to, to, to come and help. But I'm intrigued by what you said about biodiversity, and I would like to come back to Mr. Mandelan and ask your opinion about Armenia as a biodiversity hotspot from the point of view of, uh, of, of forest, and specifically, uh, I mean, do you agree with Jason that there is potential to create some innovative financing tools about biodiversity? And if yes, what would you focus on? What, you know, if you were to pick one of the many potential, um, uh, you know, biodiversity issues, what would you choose? Yes, um, ma'am. Ինչ որ ասում եմ ասեց, ասեմ այդ նման ծրագիր կա եւ նման փաստաթուղթ կա, ոչինչ մա conservation plan for the Caucasus ecoregion, որը հենց վերաբերում է կենսաբազմազանության պահպանությանը 6-ի երկրներում Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Հուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի Կովկասի այդ հատվածների կամ հայ հայ հայկական բարձրանակի։ Այդ փաստաթուղթը կա, հիմա արդեն նոր փաստաթուղթն է մշակ ելու գործընթացի մեջ է շուտով գրատարակվի դա արդեն կնկրկի 2018-19 թվականից մինչև 2028 թվականը 29-ը դա հիմնականում նա վերաբերալ է որ 6 երկրներ ունենան մի ռազմավարական փաստաթուղթ որի շրջանակներում ավելի կխթավի իրենց տարածաշրջանային կամ անդրսամանային համագործակցություն է կենսաբազմազանության փոփոխման բոլորտում եթե մենք խոսում ենք հենց ընդհանրութի փոփոխության մասին իհարկե մենք շատ ուրախ ենք որ հայաստան է վերադարձի այդ կենդանիների բայց առանց հարևան երկրների գործընթացի մեկ չեք կարող պահպանել նույն ընդհանրություն մենակ հայաստանում դա է իմ կարծիքը որ կենսաբազմազանությունը եւ հայաստանը լինելով կովկասի կամ իրան անատոլական այդ հոթսպոտի մաս ամենակարևորն է եւ շատ հարուստ է կենսաբազմազանությունը բոլորս խոսում ենք բայց շատ քիչ քանակու քանակությամբ այդ կենսաբազմազանությունը առաջին է որոշ խոշոր կենդանիների մասին է խոսքը ոչ այլ բաների եւ իհարկե ըստ ինձ ամենակարևորն է ինչքան շատ հատուկ պապավող տարածներ լինեն հայաստանում ոչ որ կոստարիկան է գնացի եւ շատ այլ երկրներ ենքան մեր կենսաբազմազանություն ավելի պահպանված կլի նամանավանդ թե խոսքը վերաբերում է անտառային էկոհամակարգերին դա հիմնական մեր մտեցումն է եւ այդ էկոմիջանցի կամ համայնքային բնապապանական տարածները որոնք նույնպես արդեն հայաստանը բավականին արջերում է տարածաշրջանում այլ երկրներից եւ ունենք 5 6 համայնքային բնապապանական տարածներ որոնք ընդհանուր ծածկում են մոտ 50000 հեկտար որը լինում հազվագյուտ տեսակների ապելավայր ունեն հիմնականում դա է մեր մտեցումը հաթը պապան ողջ տարածների ցանցը եւ այդ էկոմիջանց կա այսինքն էկո մետը որը կլինի այն գարանտը որ հայաստանի կենսաբազմազանությունը կպապանի եւ անտառնել դեպ իրանի միասին շնորհակալություն Thank you. I, that, that actually brings a whole new layer of, of the problem and I think that should be interesting for the Ministry of Finance in the longer term as well. Can we make forest uh, a viable um, uh, well, source of finance? Not in the sense of cutting it and selling it for nothing, but in the sense of coming up with innovative uh, financing models similar to how uh, in, in, you know, in climate finance there, is, there are proven models that work for forest, maybe on the biodiversity side 
there is a lot that can be done. I think Armenia being small enough uh, and so vulnerable would do, would do well for the international community more generally to, uh, to become a pilot country for some of this innovation in, uh, in, uh, in finance. Uh, I've not heard about biobanking. I'm very intrigued by this concept and, and I commit to, to, to actually explore this to, in my, with my team here and we'll be happy to, to join forces. But uh, I would like actually to come back to the issue of regional cooperation, which was now raised. Uh, Georgia, Iran, Azerbaijan and, uh, was mentioned. And I'd like to ask Mr. Melikan to, come, uh, to, to comment on this. But in a couple of minutes, first I'd like to turn to our audience and collect three questions or comments. Um, uh, and please introduce yourself if you have a question and uh, also uh, specify for which of the panelists the question is. So any questions or comments at this stage, please? Any more hands? Okay, the lady over there. So I have two for now, please. And you probably need the mic. Third, three questions. Can we uh, ask for a microphone, please? It's uh, for the translators. Okay, I apologize. I yeah, I I was I was I'm afraid to get an essay like you did in the, the previous panel. So. Uh, just uh, the lady is bringing the microphone. Please keep it short and introduce yourself. Okay, thank you. I have, I have a couple of questions. Uh, about uh, the efficiency and profitability of the um, of the project. Uh, I, I, I please, please introduce yourself. I and who is the question for? Hiram Kasi. Yes, Arsit Kuzinaugu, Baron Raila Sayan, with Armin Gabor Kamen. Urimin, Arvili Kamasin Mahat is Fumi. Arvili Hura Ashwark Nira, Arvili Kamasin Vermutil. questions now and then we will turn back to the panel so the next uh, question it was coming from uh, the lady in the middle of, of the audience if you don't mind and uh, I'm asking the panelists to start reflecting on the questions uh, and then to provide very brief answers right after hello uh, my name is Tallinn Clark and my question is for uh, Mr. Yesayan the Ministry of Finance um, I, uh, it's very short. I just wanted to know if um, any of the, the Armenian ministries have been assessing carbon offsetting mechanisms um, in, in the context of uh, climate um, uh, policy making and uh, reducing carbon emissions. Thank you. Uh, and then the third and final question from the gentleman over here. And also, while the microphone is going uh, his way, uh, colleagues, if you feel you need to uh, to come in on a question, even if it wasn't turned to you, I will give you uh, a chance. The gentleman over here, please, uh, on this side. Yeah. Uh, 
sasu mungkin orang terpulaki kapan orang terpulaki secara setujuh itu kami yang menjelaskan kasma kepucu merayat kemarin hina hina kami berapa kali nanti ya sesuatu yang masuk ini tentang cuma jelaskan kasma kepucu merayat mereka kami cakap untuk meluh pakai meluh tarik kami untuk kumhatu pakai kami untuk kumasin kaya tarik kita kau cium kita semua masyarakat baca lepas pakai meluh tarik kami hit mereka mereka ini pada setakat itu yang kau tahu pakai meluh tarik kami untuk semua masyarakat Question is addressed to who? The camera was crossed. Okay, so uh, we have four questions: um, uh, analysis of efficiency um, was asked to Mr. Yesayan and Mr. Gerokan, but others may want to come in on this as well. Uh, planning the, if, if I understood the second question correctly, planning it, uh, the the you know uh, planning it so we don't have to cut the trees we 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 plant. Uh, I'm not sure I understood the question fully, but I will let um, I will let uh, Jason answer that. Um, carbon offsetting probably goes to both ministries, not just Ministry of Finance. Um, and then the final question of why the internationals don't work with the Armenians uh, on uh, on on, on uh, forest organization to Mr. Mandelian. So um, every panel has got a question. We're very lucky. Um, and I'm going to ask them to, to, to reply now, starting with, uh, uh, with Jason. And then after that, uh, I will ask also Mr. Melikan, since he will be the last to answer the questions, um, to also reflect on the regional cooperation. And then we will have to be wrapping up. Jason, please, the floor is yours. Yeah, so I'm glad to have a chance actually to reflect on yesterday. Uh, what we did is we went out in the field with a group of people as part of the forest summit. We wanted to give people a chance to actually go into the forest, to talk to some of the rangers in Dilijan, and then to go to Margohovit village where ATP has been working for, for many years. The project that was mentioned was the Hunantink Memorial Forest. So we planted about 50,000 trees in memory of Hunan Tink in 2007. And most, many people are involved in forestry. They know that we're planting at a certain density of trees with the expectation that not all of the trees will survive. And the other thing is uh, there's a management technique where you thin the forest and keep the best trees so that the forest is more healthy and grows to a larger capacity. So that, that's actually something that we had the fortune to do in the Hurantink forest. This forest was 12 years old and we realized the trees were, had a high survival rate so they were too tightly packed in the mm -hmm. forest. So we went to the government and we gave them a plan on, on thinning the forest. And it was the first time that ATP had done it. Believe it or not, it was one of the first times I think that the government had heard of such a thing or, or that started to do this kind of thinning of a newly planted forest. So it took a little time to actually work through some of the mechanics of it. And we also publicized what we were doing so that people understood that it wasn't illegal logging or cutting trees, you know, without approval. So we did it kind of very transparently and we think it was for the, the health of the forest. So. It was a pretty clear case. I think it was small misunderstanding from the translation. So thank, thank you. Thank you. Um, Karen, please. Uh, yes, we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are بانه مالشی نیم آرا چه کن نخکیم بانه لی بیرا بیرا و پرتر نه روز است از نیکرل پایت و انصر سویتی جامونا که نیکرل کان کانور منگ یاد میوم منگ یه ایشود زیبی باور ایل اسرو با آن پاهانچه ورود کی وات سنی رومن و میگه سر دلیل من کی ورود اسنو ور مارتیک نیم از آرتن هکتامبری ورس نه در تاچ شومن یه چون چون کار میمونال 
Հարցին <gülüyor> Գրապանը եւ մնացած անտարտանտեսություններն ընդհանրապես իրավական կարգավիճակն են, քան որ նրանք մասնաճյուղ են եւ ամենչական ձեզ հետ չեն կարող այն կնքել, կնքում են հայանտարի հետ։ Հետո 50 անգամ զանգվում են հայանտարի, ասեմ սա ասում փոխանցեցիք են բաներ ունակ։ Դրոնը կամ ֆոտոկամերան էլ, այսինքն ըստեղ այն խնդիրն է ոչ թե մենք հայանտարի չենք վստահում, բայց իրաբաներին ճիշտ է որ լինի առանձին բոա կամ առանձին հիմնական որի հետ դու կարող ես պայմանագիրը կնքես եւ հետևես քո ներդրում ու ոնց գնավ գնաս տեղ հասա ոչ թե գնաս հետո հետ եկավ հետո ասացի մեծ որ դու վա գտամ գիտենք էլ այդ խնդիրը դա մա ես գիտեմ որ ժամանակին կոմիտեն ստեղծվեց որ ունենա մի քանի բոաքներ այդ թվում Ղափանի չի գիտեմ կասյոնիկի բոաք կլիներ որոնց հետ արդեն առանձին կարևոր պայմանագրեր կնքելը եւ գնալ առաջ նակարծ Thank you Mr. Mamela and Mr. Gerogan please over to you efficiency i think was the question how can you measure efficiency of the multiple international projects um, and if you want to have any general remarks uh, to finish up the discussion as well uh, yes kartsunen vor ozumen mi ankan yev skerknel im khoske astevotin tyuren bernum yegav խոսքը գնում է ոչ թե միջազգային ծրագրերի կողմից երկար ժամկետ պլանավորման մասին այլ միջազգային համամատաբար երկար ժամկետ ծրագրերի իրականացման մասին այս երկար ժամկետության հանգամանքը կնպաստի նախատեսված գործողությունների ելակետային տվյալների համեմատ ծրագրի ավարտին ունենալ այն արդյունքները կամ գոն է որոշ արդյունքներ որոնք հետագայում կայուն կարող են փոխանցվել տվյալ կոնկրետ շահագրգիր կողմերին այդ կլինեն համանքներ կլինեն այլ գերակոշություններ եւ համարժեք զարգացմանը նպատակամեղված համարժեք ֆինանսական միջոցների ներդրումները դրանք այս նախորդ հանգապահապայմանի հետ միասին ապահովում ծրագրերի կայունությունը շատ շատ կարևոր է մեր կողմից այդ ծրագրերի հանդեպ նախանձախ խնդիր վերաբերմունք ցուցաբերելը եւ դրսևորելը չլինել անտարբեր չվերաբերվել դրանց որպես ուրիշների աշխատանք եւ վերաբերվել դրանց որպես մեզանից ցանկացածի համար խիստ կարևոր հարց եթե ես ձեր հարցը ճիշտ հասկացա դուք նկատում եք նաեւ ծրագրերի նախագծման փուլում այնպես նախագծ գծել որպիսի ծրագրերը եկամտաբեր լինեն շահոտաբեր լինեն ճիշտ հասկացա կախված ծրագրի բկանց ծրագրեր որոնք բազապես ծախսատար են եւ պահանջում են միայն ներդրումներ եւ դուք պլանավորում եք սարքավորումներ առնել կամ ինչ որ այլ տիպի ներդրումներ կամ ճանկարային տնտեսություն ստեղծել դրանք պահանջում են ներդրումներ բայց կան ծրագրեր որոնք ունեն նախատեսված բազմաթիվ գործողություններ օրինակ ենթարկվեն քանակներում խթանել էկոտուրիզմի անտառային ոլորտում կամ բնության հատուկ պահպանող տարածներում էկոտուրիզմի զարգացումը կամ ոչ բնապայտային անտառային արդյունքի ուղված տարբեր տարբեր գործողություններ մտերման կայաններ կամ տեղական բնակության կողմից նման գործողությունների խթանում ավելի քեսա բազմազանության ուղված գործողություններ եւ այլն սրանք սրանք արդեն կարող են ինտեգրել որոշակի եկամտի ստեղծում դրա համար ես իմ նախորդ խոսքը խոսքում ասացի որ 
գրեթե բոլոր ողորողները մեր կառավարման համակարգում մեր երկրում այսպես թե այնպես ուղակի կամ անուղակի առնչվում են մեր բնապահպանական խնդիրներին եւ անտառային ողորտի արշավ ծառացած հատկապես այն խնդիրներին որը միայն մի ողորտի ուժերով շատ դժվար կլինի լուծել ես այստեղ երկու ձեռքով միանում եմ իմ գործ ընկերոջ մամելան գարենի խոսքին որ մինչև մենք այս երկար աժանկետ պլանները քննարկենք մինչև կնախատեսենք գործողություններ մինչև կտնկենք 10 միլիոն ծառեր եւ այլն հենց այս պահին մեր ժողովուրդը կարիք ունի այս հատկապես վառապատի այդ կապված խնդրի լուծման եւ վառապատի ներկրման համար հնարավորինս արակ պետք է մեխանիզմներ ձևավորել միգուցե դրանք կլինեն մաքսային կամ հարկային արտոնությունների տեսքով կամ չգիտեմ պետության կողմից այլ տիպի աջակցություն բայց որովհետեւ ապահովենք դիմացը ձմերը եւ ճունենանք հաջորդ գարանանը ճունենանք ավելի դերադացված մեծ համայնքային անտառներ այսքան Thank you Mr Gergen uh, Mr Yesayan over to you Ես ուզում եմ ուղակի երկու խոսքով անդա դառնալ ձեր տված հարցին, որը վերաբերում է բյուջեի պլանավորման մեջ մոտեցումներին։ Պլանավորման առումով ինքը ինքնանապատակ որից է դեպքում մոտեցում չնում, դա իրականացվում է կամ համապատասխան նախաշիվների կամ նախագծա նախաշվային փաստաթղթերի հիմնա վրա, որոնք որոշ դեպքերում ասում են նույնիսկ ըստանում են դրական փորձակնդական եզրակացություն, կողմնակի անկախ փորձակնողի կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է որոշակի եկանտաբերության կամ շարտաբերության խնդրին է ծրագրում ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ մենք անտառների ոլորտում ճունենք նման տիպի գնահատման մեխանիզմ եւ նման մոտեցում այս պահին չի արտացոլ որովհետեւ հիմնական միջոցները ուղում են պահպանման շնորհակալություն Thank you Mr American the final word from you մի քանի հարցեր կային սկսեմ երևիս օրինակ անտար տնկման սխեմաներից թե ինչպես են դրանք ահարվում հա մի այն հրամն ինքը չի նախքին որ սովետական տարիներին հիմնական տնկված շատ սոչի ներկա որոնք խիտ են եթե արագատ արագացոտնի մարզով ճամփորդելիս կարող տեսնել որ ունենք այնտեղ խիտ տնկված սոչի սոչո անտառներ Սա չի արվել, որովհետև չեին հասկանում, որ հետո պետք է աշխատանք անել։ Խիտ են տնկել հենց այդ նպատակով, որ հետո աշխատանք են անելու եւ նոսրացման արդյունքում նաեւ եկամուտեր ստեղծվելու։ Խիտ է տնկվում, որովհետև խիտ տնկման արդյունքում ծառեր ավելի արագ է ինաչում։ Այսինքն եղել են գիտական հիմնավորումներ, պարզապես չեն որոշել, որ պլան կատարելու համար շատ տնկենք, ասենք, որ շատ ծառեր ենք տնկել։ Եղել են լուրջ հիմնավորումներ, այստեղ ունենք բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք մասնակցել են նաև այդ ծրագրերի իրականացմանը, շատ լավ կարող են ձեզ բացատրել ինչու է դա արվել։ Նույն է արվել է հրամդինքի պարագայում, եւ դա նորմալ է, որ հետո հարդումների առաջություն, որովհետեւ այդ հատված փայտանյութը նույնպես կարող է եկամուտի աղբյուր դառնալ։ Միգուցե առաջին անգամ ոչ, բայց մի քանի անգամ է նոսրացում արվում, եկամուտ նույնպես ստեղծվում է։ Այնպես որ չեմ ասի անհոգ երեք, բայց համեն այդպես վստահ երեք, որ կան հիմնավորումներ գիտական, միգուցե կան հրաշտություն նոր մեթոդների կիրառման, թարմացնելու մոտեցումները, ես կարծում եմ որ դա ամբողջ գործընթաց է, մոտեցումները միշտ էլ փոխվելու են, միշտ էլ նոր ավելի արդյունավետ աշխատավոճ է լինելու ընթացքում սա պետք է փոխվի։ Միջազգային համագործակցությանը ինչ վերաբերում է։ միանշանակ հարկապես բնապահպանության ոլորտում շրջակամ չերի կառավարման ոլորտում միջ առանց միջազգային համագործակցության պարզապես հնարավոր չէ առնվազն հարևան երկրների հետ հիմա ելնելով այլ ոլորտներին վերաբերող խնդիրներից մենք ոչ բոլոր հարևանների հետ դժբախտավար կարող ենք այսօր համագործակցել չէ նրանց փորձեր արվում են մենք առնվազն այսօր համագործակցում ենք եւ պետք է ավելի շատ համագործակցենք Վրաստանի եւ Իրանի հետ։ Վրաստանի հետ նաեւ համագործակցում ենք եւ ավելի շատ կհամագործակցենք անտառների կառավարման մասով։ Թե մասնավորապես հիմա ունենք խնդիրներ կապված հիվանդությունների հետ, Սոչիների հետ կապված հիվանդ խնդիրներ ունենք, որը հավանաբար 
Ասկ երևույթի վրաստանից են երթապնցել հիվանդությունը, պետք է այստեղ համագործակցեն գտնենք լուծումներ, երկրորդ մեծ բաղադրիչը համագործակցեն ամար դա անտրային հրդեհներն են, մակի զարգասման ծրագրի հետ միասին հավանավոր հաջորդ տարիկը մեկնար կտրվի նոր մեծ տարածաշոտ ժանային ծրագրի Հայաստան վրաստան։ Եվ այստեղ կմշակվեն նաև համակարգված աշխատանքի մեխանիզներ, այսինքն եթե որնակ սամանամերս կամ անդր սամանային հրդերներ կլինեն, այտեղ պետք է համագործակցենք և պետք է հասկանք ինչպես ենք համագործակցելու անձարյուցի հետ կապված համագործակցում կա, իրանից նաև ներմուցվել են, եթե չեմ սխարվոմ, ազնվացեղ երջերոները իրանից ներմուցեցինք, որանք իմա դիլի ճանում բազմացվում են և վերականգնելու ենք ազնվացեղ � Թուրկյայի հետ գիտեք, որ երևի գիտեք, որ տրսովետական ժամանակից եկող համպատրսխան մեխանիսկ կա առակսի և ախորյանի ջրերի կարավարման մասով, կարծում եմ աշտատանքի շատ այշատ նարոր է անել, մեծ կան խոչում Հացխացնի հետ կապված, դիկին կլարկը մենք մի փոքր կննարկեցինք ընտմինչվան ժամանակ, խոսքը գնում մեր մասնավոր ընկերությունների, մասնարպես խոշոր մասնավոր ընկերությունների պատասխանատության մասին, այսինքն տենդենց է այվ, որ այս ընկերությունները ինչ-որ ձևով պոխատուցում են, իսինք եթե վնաս են ասում, կլիմայ պոպողթյան մասով ազդեցությունն են բացասական, պոխատուցման մեխանիզմներ պետք է մշակվեն։ Այս պահին մի հարց էլ, որ ավելի շուտ էր վինասների հետ կապած, վինասալման հետ կապած։ Մենք իհարկ է այսօր անրաշտ կարիք ունենք պետական բյուջեից այս ծրագրի վինասալման համար։ Բայց խելամիտ ներջումներ � նաև կաղղ է խթանել այլ ոլորդների զարգացում, որ ինակ զբոսաշրջության եվ այդ։ Մենք ունենք հնարավորություն անտարը դարձնել եկամտաբեր և ոչ իհաշիվ ամենևին, ոչ իհաշիվ պայտը այն տեղից դուրս անելու մենք բորոս մեր տան ունենք պայտից ինչոր բաներ։ Այդ պայտը կաղոնք ասել եկ եկ գրանք Հուսաստանից բերել, այդ որև եկ է բարոյական կամ այլ ինչոր բացատրություն չենք կարողտել, թե ինչու մենք չենք կարող լավ կարավարումն է և անտարի վիճակի բարելավումն է, բայց զուգայար կան նաև հնարավորություն եկամութների ստեղցման և այդ եկամութները հետագա բարելավումն էին ուղելու ամբ։ Thank you, Deputy Minister. I think that summarizes very well uh, the government's approach. Um, we've heard about the need for international projects to follow a clear government vision, systematic long-term vision, we heard about the importance of knowledge sharing expertise and some innovative models, including learning from other countries, could be the case in point, but also learning from Armenia's own past, including the past 30 years, including, for example, when it comes to 
afforestation, what has been the ATP's experience, and how we can use it in the 10 million uh, tree initiative. We heard about um, the need um, <coughs> to go cross-sectoral. I think this is key. So perhaps for the next year's conference, we need to bring in people not from the environment ministry only, but to have a special panel uh, with multiple ministries sitting here and talking about forest. And then international organizations are also contributing to various sectors. Have we paid enough attention as international organizations, including UNDP, to how can we support Armenia's objectives in forest through our rural development, through our tourism, and other programs that are touching forest one way or the other. So cross-sectoral and the government-wide approach, which I think is also really important from the Ministry of Finance point of view. We heard a very clear view that quality of budget programming is extremely important. It's not uh, actually the money that is the issue. It is the ability to implement the capacity to have quality programs uh, and the absorption capacity, the capacity to, to do it at national and local level. And uh, uh, finally, I think uh, we took, we're taking away a very important uh, set of issues on, on biodiversity. Armenia is unique. It's not just any forest we're talking about. It's pretty particular, unique forest. And we need to take good care of it and have very nuanced approaches to how uh, the conservation is organized finance. And then also, if we can then build a model of making the forest pay for itself, uh, but meaning the good part of it, not, not chopping the trees, as the deputy minister said. Um, uh, it reminds, uh, uh, remains a big agenda. Um, it's been my pleasure to be moderating this panel. I hope the audience took away some interesting facts and insights from it. And uh, as we conclude, I'd like to ask us to all give a round of applause to our panelists.